なぜインカ帝国はいとも簡単に征服されたのかということで1530年代です前回1520年代はマニエリスの芸術様式が出現し初期マニエリスの代表的画家ポントルモと最初の風景画を描いたと言われるアルトドルファーが活躍しそしてマゼランの世界一周とコルテスによってアステカ王国が征服された時代でしたそしてこの1530年代には巨匠ティチアノによっておそらくどこかで見たことがあるであろうウルビーナのヴィーナスが描かれましたこのティチアーノはミケランジェロ同様長生きし生涯巨匠として活躍しましたさらにティチアーノはベネチア派の第一人者と言われていますベネチア派とはベネチア共和国周辺で活躍した美術の流派を指しますが彼らは色彩豊かな表現を得意としましたそれに対してデッサンを重視したフィレンチェの画家たちからティチアーノはデッサンをおろそかにしていると批判を受けますがこういった色彩とデッサンの対立は今後も西洋美術の間で長らく続いていくことになりますそしてフィレンチェはルネッサンスの中心地であり世紀ルネッサンスの三大巨匠も活躍した芸術の都と呼ばれるところです一方のベネチアは1490年代にポルトガル王から派遣されたバスコダガマがインド航路を開拓したことによって商業の中心がそれまでのベネチアからポルトガルに移ったため以降ベネチアは経済的に確保していきますしかし意外にもそんな経済状況の中ベネチアは1500年頃から芸術の舞台に登場しおよそ1590年代までこのベネチア派は黄金時代を迎えることになりますそしてその頂点に位置するのがこのテチアノですさらにこのウルビーナのヴィーナスのようなヌードはそれまで教会や宮殿などが注文することは基本なかったものですがこの頃のベネチアでは貴族が自分の邸宅に飾るために絵を注文する傾向が強かったためこういったヌードも多く描かれるようになりました特にこのウルビーナのヴィーナスは今後女性がヌードで横たわる構図の絵に大きな影響を与えることになりますちなみにこの絵の女性はヴィーナスのアトリビュートである赤いバラを手に持っていますそして同じくヴィーナスのアトリビュートである真珠はここでは耳飾りとなっていますこの1530年代は特にこれといった曲はないですまだまだ簡単とした音楽界ですさて前回1520年代にアステカ王国が征服されたのに続いてこの時代に南アメリカにあるインカ帝国がスペイン王のカルロス一世の援助を得たピサロによって征服されますピサロはインカ帝国を滅ぼしただけでなく先住民を大虐殺したりインカ帝国皇帝を人質に取り莫大な金銀財宝を略奪した後そのインカ帝国皇帝を処刑するなどおそらく大航海時代で一番悪名高い人物です前回の1520年代でコルテスによってアステカ王国が征服された理由として歴史学者のジャレッド・ダイヤモンドによると1万年前に遡る環境の要因が大きな影響を及ぼしているということについて軽く触れましたが今回のピサロによるインカ帝国も同様ですここではそれについてお話ししていきますピサロは160人程度で何千人ものインカ帝国の人々を殺戮しほとんど無傷で制圧しましたがこのような圧倒的軍事技術の差は特に鉄製の武器と馬が大きな要因であったとジャレッド・ダイヤモンドは言います実際ピサロたちが鉄の鎧、カブト、剣で武装していたのに対し当時アメリカ大陸では鉄器は使われておらず戦闘には石や木製の棍棒が使用されていましたのでこの時点でもう勝敗はついているようなものですその上当時のアメリカ大陸には存在していなかった馬に乗ってヨーロッパ人たちが攻撃してくるのでたまったもんじゃないですちなみに馬だけでなく当時のアメリカ大陸には大型動物はほぼ存在していませんでしたその理由は約1万年前にまで遡ります人類が約6万年前にアフリカを出て世界中に移動していったとされていますがその過程で約1万3千年前に人類はアメリカ大陸に到着しますですのでそれまでの間このアメリカ大陸には今まで人類は存在していませんでしたそのためそれまで人間と接触したことのない動物たちは進化上人間を恐れるように仕向ける遺伝子が存在していなかったため
アメリカ大陸に到着した人間たちは簡単に動物たちに近づいて狩ることができるという状況でしたそして約1万 3,000 年前に人類がアメリカ大陸に到着してから間もなくして馬などを含む大型の動物はほぼ絶滅しましたこの絶滅という現象は約3万年前のオーストラリアでも同じく起きていますこのように人間が行くところ行くところ多くの動植物が死にたい環境が大きく変化してしまいました人類は大昔から自然を破壊しまくりですねそうしてアメリカ大陸では大型の動物がいなくなったため家畜化可能な動物がほぼいなくなりさらにもともと栽培可能な植物も少なかったためそういった地域では農耕が始まりにくいという結果になりました農耕社会でないと定住生活は行われずそのため中央集権社会が成立しづらくよって鉄器の製造技術などの技術が発達しないといった傾向にあります実際アステカ王国のあった地域では定住生活は紀元前1500年頃にようやく始まったとされていますちなみにアフリカは動物は多いですが家畜が可能な動物はあまり生息していなく栽培可能な植物もあまりありませんでしたしかし一方ユーラシア大陸ではこれとは全く逆のコースをたどりますまずたまたま栽培可能な植物や家畜が可能な動物が豊富にいた西アジアの肥沃三日月地帯で紀元前約8000年頃に農耕や家畜の飼育が始まったとされその技術が伝わった近隣のエジプトなども早々に農耕社会に移行していきますそして定住生活を行う農耕社会では余剰の食料を生産し蓄えることができるのでそれによって人口が増加し集団の中で食料を生産する人々以外に技術職人や軍人など養えることができるようになりますそうした集団は階層化された中央集権社会を形成する傾向にあり読み書き能力や鉄器の製造技術などのさまざまな技術を発達させることになりますそして後の時代にヨーロッパ地域にもそれらのものが伝播しヨーロッパ地域も農耕社会に移行していきますちなみにヨーロッパはかなり遅れた地域であり主に西アジアなどから家畜や農作物や技術などすべて受け取る側でしたしかもそういった技術を受け取る立場はこの大航海時代あたりまで変わりませんでしたしかしこの時代以降徐々に力をつけていくヨーロッパは当時ヨーロッパよりも巨大な力を持っていた中国やオスマン帝国など後の時代に征服していくことになりますそうしてこのようにヨーロッパはアメリカ大陸よりも早く農耕社会に移行したことによってこの時代に両者が遭遇した時には軍事技術などにかなり大きな差が生じておりそのためインカ帝国はいとも簡単に征服されてしまうという結果になりましたそれは決してヨーロッパ人が優れていたとかいうわけではなく単に元からある環境の要因によってその地域ごとのその後の社会の在り方が大きく変わったということが大きな要因です今お話しした理由以外にもさまざまな要因が絡んでいますので詳しくはギャルトダイヤモンドの10病原菌鉄をおすすめしますちなみにアメリカ大陸には征服された後に馬や鉄銃がもたらされ一部生き残った先住民たちはこれらを駆使して1880年代くらいまで征服者たちに対抗しますアメリカ先住民であるインディアンが馬に乗って銃を振り回す姿が映画などで頻繁に描写されるためそういったイメージが強いですがそれはだいぶ後の時代を舞台にしたものですそれとまるで世界中で日本人たちが農耕民族でありそれゆえ狩猟民族である西洋人は個人主義で肉食で効率的で背が高いがそれとは反対に日本人は集団生活に適しておとなしく礼儀正しくさらに濃厚に適した体になって背が低く足が短いみたいな説がルフしていますが実際はそんなことはなくむしろ日本はヨーロッパより狩猟採集時代の方が長いですヨーロッパには紀元前5000年頃に農耕が伝えられたとされ一方日本で農耕が本格的に始まったのは大陸から来た渡来人によってもたらされた紀元前500年頃とか最近の研究では紀元前1000年頃とかとされています何にしても他の地域に比べてむちゃくちゃ遅いですにもかかわらずなぜか日本人だけが世界で唯一の農耕民族のような前提でそれゆえ日本のもろもろの芸術形態とか踊りとかが農耕民族特有の形態になったとかそれゆえ西洋発祥のダンスやスポーツが苦手だとかいった憶測とこじつけに基づく主張が多いですがこういったいい加減な憶測に基づく主張が歴史的事実であるかのように
書籍などで使い回されているのは問題だと思います。仮に環境の要因でそうなったとしてもそもそもどこの国であっても肉体労働から解放されたほんの一握りの階級層が生み出した芸術などにその地での労働形態はおそらく関係しないだろうと思いますよね。もし仮にその地の労働形態が関係するならば他の地域でも農耕民特有の影響が出るはずです。実際農耕が各地に伝播して以降は人類のほとんどが農耕民となり狩猟採集民族は圧倒的に少なくなり近代までの間に人類の 90% 以上が農耕民でその社会の全員の 90% 以上が農民になったとのことですさて1510年代に登場したルターによってプロテスタントが誕生し宗教改革が盛んになりましたがこの1530年代にプロテスタントの一派であるカルバン派が誕生しますカルバンはフランス人でルターの影響を受けた人物ですがこの時代フランスでプロテスタントが迫害される傾向が強まったためカルバンはスイスに亡命しそこでこのキリスト教公用を出版しますさらにカルバンはスイスのジュネーブで政治の実験も握り自分の説に少しでも従わないものを片っ端から逮捕したり反対派を火あぶりの刑にしたりするなどのかなり厳しい独裁的な政治を開きました亡命を受け入れたジュネーブの人々にしてみたらたまたまじゃないですよねそしてカルバンは予定説なるものを主張しますそれは魂の救済なるものはその人の良い行いとかとは無関係であらかじめ神によって決められているという考えですしかし魂が救済されるかされないかすでに決められているとなると人々の間で自分が救済される対象なのかどうかわからないという疑惑が出てきますそこでカルバンはそういった疑惑を振り払うためにとりあえず自分は選ばれているのだと考えてひたすら働けそうしたら自分は救いの対象になっていると確信が得られるからと主張しましたブラック企業の社長並みの論法ですねさらにカルバンは天職である労働の結果として富を獲得することは神の恩恵であるとしカトリックでは否定されていた富を蓄えることを認めたため各地の信仰市民階級にとって都合が良い教えということで広く受け入れられていきますそうしてカルバンの説は資本主義が発展していく要因の一つにもなりましたちなみにこのカルバン派が各地に広がるとイギリスではカルバン派はピューリタンと呼ばれフランスではユーグノーと呼ばれるようになります。実に分かりにくいのでそこは統一してほしかったですよね。最後にイギリスで絶対王政を確立したヘンリー8世がこの時代に主張法を発布します。ヘンリー8世は男の子を継承者として望んでいたため王妃キャサリンとの離婚をローマ教皇に願い出ましたがローマカトリック教会は離婚を認めませんでした。そこでヘンリー8世は離婚を合法化させるためローマカトリック教会との断絶を決意しイギリスの教会はイギリス国王を主張とするという内容の主張法を1534年に発布しますそしてローマ教皇から分離独立したイギリス国教会なるものが成立しますこのイギリス国教会はイギリス国王を教会の主張とするもので宗派は一応プロテスタントに属しますがカトリック的要素も残されたものとなりました中途半端なことしてややこしいですちなみに1510年代に登場したユートピアの著者トマス・モアはヘンリー・ハステの離婚に反対して処刑されましたヘンリー・ハステやりたい放題でかなりろくでもないやつですここから美術の話になりますがこのハンス・ホルバインが描いたヘンリー・ハステは真正面を向いています1500年代のデューラーの時にお話ししたようにそれまで真正面を向いて描かれるのは基本的にイエス・キリストに限られていましたがもはやカトリックではなくなったイギリスにおいてヘンリー8世は自身の偉大さを誇示するためにこのように真正面を向いて自分自身を描かせたとされていますちなみにこれを書いたハンス・ホルバインはドイツの画家でしたが偶像崇拝として宗教画が否定されるプロテスタントの地域で活動することが困難になったためイギリスに行きヘンリー8世の宮廷画家として肖像画を多く描き活躍しましたそして彼が描いたヘンリー8世の肖像画は後に君主の肖像画の典型となりますそしてこの時代にマーキャベリによる君主論が出版されました1490年代から始まった神聖ローマ帝国とフランス王のイタリア支配をめぐるイタリア戦争によってイタリア各地は弱体化していたのでそういった他国からの侵攻に対処するためにはイタリアの統一が必要だとマーキャベリは考えそのためには政治は従来の宗教や道徳的価値観などとは切り離して現実的で
包括さも合わせ持っていなければならないと主張しましたマキャベリズムとは目的のためには手段を選ばない手法という意味で使われますそしてこの君主論はマキャベリの死後出版され大きな評判を得て後の近代の政治思想に大きな影響を与えましたしかしイタリアは結局統一できず今後約330年間もの間イタリアという国家は誕生しませんそれでは最後にこの時代に書かれた絵を5枚紹介します最初の絵は前回紹介したコレッジョによる作品です書かれている題材はギリシャ神話でオイディウスの変身物語から取られていますゼウスはイオと関係を持つためにゼウスの妻ヘラにバレないように黒い雲で野原を覆いますがこの絵はその場面が描かれていますそして画面右下で鹿が水を飲んでいますが水を飲む鹿は渇望を意味します次の絵は粉チーズみたいな名前の画家パルミジャニーノによる作品ですこの人の本名はジローラモ・フランチェスコ・マリア・マッツォーラといい単にイタリアのパルマで生まれたためパルマから来たおちびさんという意味のパルミジャニーノと人々から呼ばれそれが後世まで呼ばれ続けられています名前違いすぎですねそしてこの時代は前回から続く初期マニエリスムの時代でありパルミジャニーノは初期マニエリスムを代表する画家の一人とされています実際この絵はまさしくマニエリスムの作品といった感じで非現実的な人体比や身体のよじれが強調されていますちなみにパルミジャニーノは37歳の若さで亡くなってしまいました次の絵はこちらです変わった絵ですがいろいろ象徴的なものが描かれておりおそらく結婚の記念として描かれたものだろうということですヴィーナスの膝元にあるバラや頭上の貝殻はヴィーナスのアトリビュートですが不思議なのがヴィーナスが持っている結婚を意味するガーランドと言われるつる植物や花を編んで作った飾りの輪の中央をめがけてキューピットがおしっこを飛ばしていることですこれは法上の意味らしいですこの時代あたりから書かれているものの象徴的意味がわからないと何を意味しているのかわからない絵が増えてくる印象ですそしてこのロレンツ・ロットもティチアの同様ベネチア派の画家です最後に2枚独特な絵を描くクラーナ派による作品です他にない独特で怪しい感じの絵ですねクラーナ派は1517年に登場したルーターの肖像画を描いた画家でもあります最後の絵はこちらですなかなか怖いシーンですねこれは旧約聖書の話ですこのユディトという女性はユダヤ人で彼女が住む町にホロフェルネス率いるアッシリア軍が攻め入ってきて町や陥落寸前のところでユディト自ら敵であるホロフェルネスのもとに赴きますそしてユディトはその美貌をもってしてホロフェルネスを先で泥酔させホロフェルネスが寝ている間に彼の探検を取って彼の首を切り落としアッシリア軍を打ち破るという話ですということで1530年代は巨匠ティチアノが活躍しスペイン王から派遣されたピサロがインカ帝国を征服しプロテスタントの一派であるカルバン派が誕生しヘンリー八世が首長法を発布しイギリス国教会が成立しましたさらにマキャベルの君主論が出版された時代でした次回は1540年代です世紀マニエリスも代表する例の登場ですそれでは。